A Tamil Nadu BJP leader once told me that very often they encounter one question from their counterparts in Delhi. There are thousands of temples across the state. Spirituality and religion are the defining themes of Tamil Nadu's culture. But despite all this, why is the BJP struggling to make inroads into the state? The answer is Dravidianism or the Dravidian ideology. The Dravidian culture is, is in our blood. So it's, it's not a, a single day like it changes. They cannot uh, now bring politics and mingle religion with politics. That won't go to work in Tamil Nadu. That's the issue. We are brought up by, through this Dravidian model only, no, that's what. So what is Dravidianism and how is it different from Hindutva, which is the ideology that the BJP backs on? But before getting into that, here's a quick reminder. The News Minute is on ground, bringing you stories and interviews about key election issues. Do subscribe to the News Minute and support independent journalism. Because such ground reports require time, money and resources. We are able to do it because you have our back. Hindutva is about religious identity and unity. No matter where you are from or what language you speak, everyone who is a Hindu is the same and others remain outside the circle. There is a new set of uh, you know, leaders that uh, are being identified in the public Correct. domain. So does that mean that Hindutva agenda of the BJP is also slowly getting accepted in Tamil Nadu? Not really. Yeah. People probably don't even know what Hindutva agenda is. I'm talking about common people, right? For you to, uh, you know, what is the Hindutva agenda? Right? If you say uh, the core Hindutva agenda one line is build Hindu Rashtra, everybody is a second class citizen. Right? I don't think even BJP will come out, stand out and say that is our agenda. Right? And common people will not easily accept that. So I would basically rule out that definition of Hindutva. BJP's general presentation is that Hindus have not been given the same level of, uh, let's say, benefits in double quotes that minorities are receiving, which is where the appeasement as a pitch comes in. And you can, you know, you can give examples, you can give counter examples. Okay. But that is one narrative. But the other is that nobody, in my opinion, has been projecting a muscular India as much as BJP. Modi Vishwaguru, you can say India Vishwaguru, you can say a Hindu country Vishwaguru. Right? Uh, it's all, you know, Hindu civilization. We were once upon a time great, we are now great again. We were not great uh, since the fall of uh, uh, that great Hindu uh, civilization. Today we are back there. Right? Now that is a pitch which without going into the details of it, what does it mean to each individual? It is something that a lot of people can buy. Hindus sure as well as anywhere, anywhere. But it's not just Dravidian ideology. There is also a lot of awareness among people that politics and religion are separate. Our coil cut it out of Potra Munima. Mata Vishala, other than other Vichitana, and other water put on our coil cut it arna, other Gaunga, other and the Sami Arkumarana, the Aunga Podwan. Number I be Potam, number Potam, and again another the Arp and Rana, Aung with the number to put because of the influence of periodism in Tamil Nadu people. That is the first reason. Second reason is BJP is a Brahmanical oriented ideological party. They have no place here in Tamil Nadu. 
அண்ட் கேரளா ஆல்சோ மதத்தை வரிசித்து அரசியல் பண்ணுறது இங்கே எடுவேப்படாது வந்து இங்கே எல்லாருமே சுகாதாரத்துறை அம்மா தான் இருக்காங்க ஒரு கோயில் திருவிழானா முஸ்லீம் வரான் கிறிஸ்டின் வரான் அதே போல் அவங்க வீட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விசேஷம்னா எல்லாரும் வராங்க இப்படி ஒற்றுமையாக இருக்கிற ஊரில் வந்து ஜாதி எடுப்படாது அதிலேருந்தே திராவிடர்னா தான் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இது இப்போ புதுசாக வந்திருக்குல்ல முஸ்லீம் அந்த இதெல்லாம் அதை பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அரசியல் அரசியல் வேறு மதம் வேறு எப்பவுமே திராவிட இயக்க கொள்கையிலே பெரியார் கொள்கையிலே பெரியார் சிந்தனையிலே நாங்கள் வந்து வளர்ந்துருக்கோம் இங்கே வந்து யாரும் மதத்தை சொல்லி கலவரம் பண்ணி இது பண்ணி ஓட்டு வாங்க முடியாது எங்களை மதத்தால் பிரிக்க முடியாது எங்களுடைய உணர்வு திராவிடன் என்பது ஒரே உணர்வு தான் நவ் வாட் திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட் திராவிடியன் திங்கர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் ஹவ் டன் ஃபார் அ லாங் டைம் is to politically mobilize non brahmins they believe in social justice so what is dismissed as freebie or ravedi by bjp and others is called social justice and welfare measures the belief is that no one should be left behind dravidianism is also about language assertion this is one of the reasons why tamil nadu has consistently opposed hindi imposition and the state has two language policy and finally dravidian ideology believes in federal structure something that prime minister narendra modi believed in many years ago when he was a chief minister since 2014 the bjp has tried to break the tamil nadu barrier with several communally sensitive campaigns the veil yatra the free hindu temple campaign accusing christian missionary groups of forced conversions and making false allegations that hindu temples are being demolished in tamil nadu tamil nadu bjp chief annamalai shot to national fame after he launched a campaign alleging forced conversions in Tamil Nadu followed by the death of a student named Lavanya in Tanjavur though the case which is being investigated by the CBI hasn't seen much progress but what it has delivered for the BJP is the much needed visibility across the state papa ku prachariki munnadi BJP na yamake edhume the BJP na enna nu theriyadu பாப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவங்க நமக்காக இந்துக்காக போராடுறதை பார்த்து மக்கள்லாம் ஆக நம்ம ஜாதி இப்படி நமக்காக போராடுறாங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து பிஜேபினா இப்போ என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சு பிஜேபி இந்துக்காக நம்ம போராடுறாங்க ஏன் திமுக அண்ணா திமுகலாம் ஏன் இவங்களாம் ஜாதியை பார்த்து போராடுறாங்க நம்ம இந்துக்காக போகிறோமோ நம்ம கட்சி நம்ம போவோம் அப்படின்னு மக்கள் நிறைய இப்போ தான் மாறிடுது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊரில் எவ்வளோ பிஜேபியெலாம் கொடியெலாம் பார்த்ததில்ல இப்போ வரும்போது நிறைய இருக்குது பிஜேபி கொடியை பார்க்க முடியாது இப்போ பிஜேபி கொடி நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பாப்பா சம்பவத்துக்கு அப்புறம் சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் பிஜேபினா என்னென்ன விவரம் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிச்சு இப்போ இந்த கேஸில் ஒன்றும் நடக்கலை கேஸ் அப்படியே நிலுவையில் தான் இருக்குது கேஸ் நிலுவையில் தான் இருக்குது கேஸ் இன்னும் முடியலை ம் நேரு காலத்திலேருந்து காங்கிரஸில் தான் இருந்தாங்க இப்போ இந்த லாபநியா செத்ததுக்கு பிறகு அண்ணாமலை பேச்சை கேட்டது ஏன் சரி கொஞ்சம் இது நியாயமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதில் வந்து பிஜேபியில் இருந்தேன் பிஜேபியில் இருக்கீங்க ஆமாம் இப்போ பிஜேபியில் இருக்கேன் ஒன் பிக் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த சங் பரிவார் ஹஸ் பின் டு வீக் அண்ட் ட்ரெவிடியன் பார்ட்டிஸ் அண்ட் டிஃபீட் தேர் ஐடியாலஜிக்கல் எனிமீஸ் அவர்களிடம் இன்று பிறந்தநாள் ஆட்சி தருகிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சீஃப் திருமாவளவன் இஸ் கன்சிடர்ட் as one of the foremost ideological opponents of the RSS and the BJP in Tirumavalavan's constituency the RSS has been silently working campaigning and distributing flyers like these under the garb of National Voters Association the aim of this so called group desiya vaakalar peruvai is to achieve 100% voting in the lok sabha elections the campaign material that is being distributed among voters has a few suggestions too it asks whether you want to vote for those who have demolished temples or those who have built magnificent ones we decided to track down this group and the address led us to this building which is the bharatiya mazdoor sangh's head office in chennai madam in the desiya vaakalar peravai number 2 rangasai thiru perambur only number 5 okay number 2 number 2 center front okay sir thank you சார் வணக்கம் சார் நான் ஷபீர் பேசுகிறேன் சார் நியூஸ் மினிட்லேருந்து சார் வா தேசிய வாக்காளர் பேரவை ஆஃபீஸ் எங்கே சார் இருக்குது நான் ரங்கசாயி ஸ்ட்ரீட்டில் இப்போ சிதம்பரத்தில் கேம்பெயின் பண்ணுறாங்க போல் சார் அவங்க அந்த பேம்ப்ளெட்ஸ்லாம் கொடுத்து நிறைய ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அந்த பேம்ப்ளெட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அது ஒரு ஸ்டோரியாக பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி எப்படி வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஃபைட் போய்ட்டுருக்கு அப்படின்னு ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் சரி இந்த பேம்ப்ளெட் பார்த்தோடனே 
அதில் அட்ரெஸ் இருந்துச்சு ஐ தாட் ஐ கம் அண்ட் செக் ஹியர் ஆனால் இங்கே யாரும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அந்த நம்பரே இல்லையே ரெண்டாவது நம்பர் இங்கே இல்லையே ஓகே ஓகே பிஎம்எஸ் ஆஃபீஸ்னா இது இது இந்த இந்த இது ஆ ஓகே போன தடவையும் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணி என்ன தோக்கடிக்கணும்னு சொன்னாங்க அதை மீறி தான் நம்ம மூவாயிரம் பார்க்க வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றோம் இந்த முறையும் அதே வேகத்தோடு தான் அவங்க செயல்படுறாங்க அதில் வந்து எந்த இதுவும் குறைஞ்சில்லை என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய திமுகக்காரர்கள் அவங்களுடைய வீடுகள் வருமான வரித்துறையினரின் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது இதுதான் முதல் முறை எம்ஆர்கே அவர்களுடைய உறவினர்கள் இங்கே சிவசங்கருடைய அமைச்சர் சிவசங்கருடைய சகாக்கள் நான் தங்கியிருந்த அறையே நான் அவர்களுடைய கட்சி தோளுடைய வீட்டில் தங்கியிருந்த ரெண்டு நாள் அவ்வளோதான் அந்த வீட்டுக்கே இப்போ உடைய வருமான உதவி திருப்பி இருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் எதை வெளிப்படுத்துகிறதுனா உன்னை டார்கெட் பண்ணிட்டோம் உன்னை வெற்றி பெற விட மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்ல வர்ற செய்தியாக நான் பார்க்குறேன் This year alone, the Prime Minister has made more than seven visits to Tamil Nadu. In the past five years, several union ministers have made numerous trips to the state. With communal issues not striking a chord with the people of Tamil Nadu, the BJP has now turned its attention towards invoking Tamil pride and raking up emotional issues like Kachatibu. When the Prime Minister comes here off and on, and of course uh, seven times now in a row, and uh, of course uh, uh, dynastic party and all those things are they're throwing different things at tamil nadu trying to see what works and nothing has worked so far including this dynastic bit nothing has worked in tamil nadu so far they are trying one more uh, you know uh, throwing one more ball at tamil nadu to see if this will work hoping that the fishermen will be on their side now the problem is that the prime minister may not know, know this because he is from gujarat he has uh, very little interest in tamil nadu though he claims that he first came to tamil nadu 50 years ago and all of that that the fishermen are a very dissipated community on the other hand the aggressive push by the rss and the bjp in tamil nadu has forced the dravidian parties to go back to its roots is bjp an ideological threat for uh, the dmk in the upcoming 2024 elections see, or see, maybe after that see very uh, see uh, see bjp uh, is there see the narrative of dmk the ideological uh, fight of dmk it's always set by the opposite flank see uh, once uh, you see we were against uh, the language imposition uh, we were for reservation congress have done a huge welcome change now congress is speaking federalism now uh, congress speaking about social justice they're going to extend to speak about private sector reservation these all narrative set by dmk if you really understand so now a regional party and national party in the same line now for example bjp is again uh, going against this narrative of uh, their agenda so we are going back working on basics again because admk was a similar uh, party which is with the same social justice bank which is, was was there after the death of jail the ADMK has literally literally been like a, a subunit of BJP only towards last towards election and they came out still i find many of their is a secret alliance between ADMK and BJP so now now that's a, that there's a huge uh, revamp uh, ideological persons ideological uh, exercise are being happening DMK you take our youth wing uh, secretary's exercise of training the cadres in aspects of uh, Uh, Dravidian uh, ethos, as well as in social justice movement or in uh, federalism, those type of uh, uh, cadre-based uh, classes are picking up. Uh, not just a matter of ideology; it is a matter of their own survival now, because they were founded on these principles. Only when you strongly hold onto those principles, you can survive. Th- that is why it is a necessity for these parties. Even if you go beyond uh, uh, DMK. the communist party has to uh, take you know account of uh, cultural changes now uh, if you remember a couple of years ago cpm has announced that they would participate in temple festivals moving on so every party has to expand their horizon to for their own survival and to keep the connections with their people alive i will tell you an example i was traveling the bus and there was a kid sitting next to me and he was very active he was reading everything that is in my bag in my book and all that asking him uh, your uh, reading so fast and you seem to be a very studious guy why do you study instantly he said i am studying in st johns or st mary's or something and the next word he is saying is 
uh, I am studying in Saint John's, but don't think think I am a Christian. I am a Hindu. This is not something that you have uh, uh, you had seen before. I I didn't see this uh, when I was growing up. So uh, when the general populace is uh, going through this change, it is highly necessary. I mean, it is inevitable that these parties have to go back to their roots. Uh, un uh, unless and until they do that, they won't recognize the uh, when water bank that they would want to cater to. But do you think that uh, the Dravidian movement has that bandwidth in today's day and age to fight Hindutva? Because a party like Congress is struggling at an all India level. Uh, the I think the answer to that lies in the fact that DMK or any other party has to recognize that they cannot do it alone. Their strength, their rise to power, heavily dependent on the movement background. So they have to start respecting the organizations, the social movements. that uh, you know gain strength for them ideologically and they have to use them uh, very intelligently in a state like tamil nadu which has been home ground for dravidian politics the sang parivar has realized that their hindutva agenda is not finding many takers and precisely for that reason they are now working on a combination of factors which include social engineering by appealing to different caste and social groups but will that just be enough we will know on june 4th this election season your right to choose puts you at the heart of it again we'd like to be your eyes and ears choose the journalism and media that serves democracy and you simply log on to newslaundry.com/2024electionfund and choose an amount of your choice for the reports of your choice